ako rin ay humihingi ng tawad tulad yung paghingi ko ngayon ng tawad sa ating presidente bilang ama itinuring ko na rin ama magmula nung siya ay umupo at makikita nyo sa video ko yung pinaka pinaka touching moment of my life makikita nyo nandung pa rin sa youtube ko by the time na pinuntahan niya yung puntun ng mga magulang niya at umiiyak doon ako yung tunaw at nung sinabi niya na matandali siya hindi na rin natin alam kung hanggang kailan pa siya sa mundo. Katulad ng mga magulang ko. At sa isang iklap, tiglang nawala. Ito ay natin ma-realize na balang araw ang isang tao kung kailan lang siya nawala. Sa kanda lang natin ma-realize kung gaano siya ka-importante sa atin. Sa kanda lang natin ma-realize kung gaano niya tayo kamahal. Sa kanda lang natin ma-realize na ang ginawa pala niya na pagiging istrikto sa atin na kahit yung pagbibitaw niya na kung sakaling hindi natin sundin kung ano yung bilin niya iyon ay ikakabuntay natin dahil tayo mamamaril oo totoo nga na marami ang namatay dahil sa nagiging programa niya, okay, nagiging patakaran niya para masumpo ang droga. <laughs> Pero, hindi na baling isinacrifice niya yung mga nanamay. Hindi na baling isinacrifice niya kung sino-sino rin yung mga namatay. <laughs> Pero kung alang-alang sa ikabubuhay ng karamihan sa kanyang bansa. Yun ang mas pinili niya. At hindi na bali kahit alam niya na ang katumbas ng paglockdown niya ay maraming magugutaw. Katumbas ng paglockdown niya ay maraming magkukomplain. Katumpas ng paglaktaw niya ay maraming magagalit. Pero ang kapalit nun, ang safety natin para tayo ay mailayo. patay sa mundo natin. Kaya nakikiusap ako yung mga kapokortista. Kahit alam ko na napakahirap na ibaba yung ego natin. Kahit alam ko na napakahirap na yung ego na natin na pinapakita natin ay tayo lang tayo ay mga bato laban sa gobyerno laban sa ating Pangulo pero sa pagkakataong ito tingnan din natin tingnan din natin yung kabilang side 
ng ating Pangulo kung ito ba ay para lang sa kanyang sariling kapakanan o para sa ating lahat. E sana po yung asawa ng anak ko ay maaaring magiging biktima rin po ng kalaban natin. At bilang ako na isang ina at bilang ako na isang tao rin na nagiging selfish din na tinitingnan ko lang kung ano yung side ng mga maralita na pinagtatanggol ko na dapat sila yung unahin sa panang ito tingnan din po natin kung sino yung mga na dyan na totoo sabi nito babae na to na sila wala silang reklamo sila. Nandun sila sa ibang bansa na wala silang kontrol kung ano yung ikilos nila. Hindi katulad natin na may kontrol pa rin tayo kung ano yung kilos natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung reklamo natin. May kontrol pa rin tayo kung ano yung sasabihin natin. Kaya kung tutuusin, mapalag pa rin tayo. <laughs> Dahil kahit sinasabi natin na nandito tayo sa isang bansa na wala lang demokrasya, patay na. <laughs> Diyan po kayo nagkakabali. <laughs> Dahil ko... o kumpara po natin yung ating buhay ngayon dito sa Pilipinas sa buhay ng mga mamamayang Pilipino rin na nandun nakatira sa ibang bansa. Mas masarap pa rin ang buhay natin ngayon. Mas malaya pa rin ang buhay natin ngayon. <laughs> Kahit pa paano, nagkakaraos pa rin tayo ngayon. Kaya po doon sa mga tumutuling sa po sa presidente, sana isaalang-alang na lang natin sa kanya. Pagtulungan natin. Kasi ginagawa niya para rin sa ating lahat. <coughs> para rin sa ating pamilya. Para rin sa ating kinabukasan. Para rin po sa ating kalusugan. <coughs> Higit sa lahat. para po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po.